我用公分做单位，好，这是受力，我用克重做单位哦。好，我们看到的图形是这个样子，哎、欸，然后这边变曲线。好，如果最大受力五百克重哦，好，这一段二十公分，好，这一段假设是六十公分，好，这是六十公分。好，同学，请看这个弹簧原长是多少公分？说老师，最后我了解了，刚才你说的这一段就是弹簧原长 ，Y 轴的长就是弹簧的全长，对不对？好，原长我们用 L 零来表示，这就是 L 零啊 ，L 零几公分？二十公分。弹性线路是多少克重？五百克重，在五百克重以内，弹簧可以正常的使用，它是测的比较准的。如果今天我悬挂的物体重超过了五百克重，那是超过它能够忍受的限度，可能这个弹簧就发生永久形变，它就坏掉了。你可能要另外换一条了哈。好，这是弹性限度哦。那我说，在弹性限度内。最大的伸长量几公分？哎，最大伸长量在这儿，有二十到六十。请问最多伸长几公分？是不是四十公分？所以最大伸长量是四十公分，了解吗？那如果老师问同学，平均每弹簧伸长一公分，受力是等于多少？哎，这时候我们就可以做计算了。哦，以这个为计算基础来求其他受力跟伸长量是非常简单的。我再说一次。平均每伸长一公分，它受力是等于多少？好，同学请看，受力五百克重，我干脆把数字以及单位全部原封不动写下来。受力五百克重，最大伸长量几公分？四十公分。好，继续的看哦，约个分，约个分。有没有一件？好，再约分哦。这里一公分，五十除以四是等于多少？十二点五。哎，这时候受力等于几克重？十二点五克重。十二点五克重。好，弹簧每伸长一公分，受力十二点五克重。如果我现在用这一条弹簧哦，悬挂一个物体，结果发现啊，这时候弹簧全长。二十四公分，二十四公分。好，请问它一共受力多少？你说老师，小 case 全长二十四公分，它伸长了几公分？啊，伸长量用全部的长减掉原来原来有二十公分，所以它伸长四公分。用国小的算术，我们就可以找到答案了。你看。每伸长一公分，受力十二点五，那伸长四公分，当然是四倍。我们用四乘上十二点五啊，小 case， 这时候受力多少克重？五十克重，受力五十克重。哎、欸，我们可以这样做计算。那如果老师现在说，哎、欸，我现在要让这个弹簧伸长五十公分，请问？请问啊、哦，这个时候我们施的外力是等于多少？那同学赶快看个图。哎，老师，他刚才不是说吗？他都要供啊，最大伸长量是四十公分，为什么会伸长五十公分？为什么呢？不是超过它的弹性限度吗？那是测不准的，对不对啊、哦？所以老师如果这样问，你不要上当。你就说老师，那是无法测量，那是测不准，因为超过了弹性限度，记清楚哦。好，这是有关弹簧全长跟受力的情形。好，另外第二个图，我们看弹簧的伸长量跟受力的情况。好，伸长量跟外力成正比，当然有个条件，在弹性限度以内，好吧？正比的图形是通过原点的直线。好，通过原点的直线，那我说这一点是弹性限度，在弹性限度以内，通过原点的直线是成正比的关系。好，这个是弹性限度，这是最大伸长量，再来就是曲线了。这个图形比较简单，当然啦，就是刚才这个图形的上半段啊。上半段就是了，对不对？同学，如果老师这样画，以这里当成原点的话，这个全长就变成伸长量了。是不是就变成伸长量了哈？这个题目就不会非常的困难了。好，接下来我们来看几个例题。现在我们来看例题：假设弹簧弹性限度为两百克重。好，试问老师把弹簧画在右手边，三个图分别是 A、B、C。
好，我们从三个图来推算弹簧的原。